sawa sawa abdi nikurudishe tena kwenye football kwa maana ya mchezo ambao una hudumu kama kazi yako uh, sasa hivi we ni miongoni mwa wachezaji 30 ambao wametangazwa uh, kuwa kwenye kambi ya timu ya taifa uh, Misri kujiandaa na mashindano ya Afcon uh, kwanza ninge ningetamani ninge kufahamu uh, Uh, unajisikiaje kuwa sehemu ya hiyo group ya wachezaji ambao mmeaminiwa uh, na kocha uh, kuwa uh, mnaweza kwenda kuitetea bendera ya Tanzania katika mashindano haya makubwa kabisa uh, kwa ngazi ya timu za taifa barani Afrika. Ah kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi kwanza ya kuwa kwenye squad ya wachezaji na moja na pia kuna kuna laba mchuju wa mwisho wa tabaka ya wachezaji saba lakini kitu ambacho mimi na, na furai, ni kitu ambacho kipo katika moyo wangu ni kuiwakilisha Tanzania kwenye mashindano makubwa kwa sababu kama nakumbuka 2018 2019 sikupata bahati ya kucheza Fcon kwa sababu nilikuwa niko majeruhi na nilienda hadi kempu ya mwisho Misri lakini sikupata nafasi kutoka kupo niko majeruhi kwa naisi kwamba huu mwaka huu ni mwaka wa kwangu kwa sababu nina malengo yangu nataka nitumie Fcon kwenye malengo yangu kwa sababu mchezaji mkubwa labda ni kucheza kama alivyokuambia mwanzo ni kucheza timu kubwa ni kucheza Simba Yanga na mechi kubwa na kucheza mashindano makubwa kwa sababu kitu ambacho kimebakia ni kucheza ukiacha mashindano ya Old Cup ni mashindano ya Africa of National ukiangalia kundi letu uh, kwa timu ambazo tuko nazo ambazo tunakwenda kupambana nazo kuitafuta nafasi ya kwenda kucheza robo finali kwa maana tuna Morocco tuna Zambia tuna DR Congo Unaiona wapi nafasi ya Tanzania uh, kuweza kufuzu hatua ya robo finali kuendana na namna ambavyo unajua soka la ushindani lile hivyo umecheza kwa muda mrefu sana soka la ushindani lakini unajua pia ubora wa wachezaji wanaotoka kwenye mataifa haya kwa sababu pia umewahi kucheza na wachezaji wengi wanaotoka kwenye mataifa ya Zambia, Kongo lakini pia Morocco sio taifa geni kwe, kwenye kwenye anga ya ushindani kwako una, unaiona nafasi ipi ya Stars kuweza Uh, ku qualify kwenye robo final. Uh, kwanza napenda niseme kitu kimoja, tupo katika kundi gumu sana. Yaani tupo katika kundi gumu ambalo kila mpenzi wa soka, kila kila mchezaji au ki, ba, watu wachezaji ambao tumeitwa kwenye national team, kila mtu anajua hilo. Tupo katika kundi moja gumu sana. Kwa sababu ukitaka ujue kundi ni gumu, kimpira si tunasema kuangalia ranki za kimpira sababu kiangalia timu ambayo tupo kwenye grupu nalo sisi ranki yetu peke yake ndio ipo chini kwao tupo kwenye kundi gumu lakini kuwa kwenye kundi gumu haimaanishi kwamba tutaenda pale ni kama underdog hapana kikubwa kinachofanya kuwa katika kundi gumu ni sisi njisikani tumejiandaa au maandalizi kuiandaa timu kwenda kwenye ile mashindano kama tume, tume tunaiandaa timu au wachezaji tumejiandaa kwenda tu kushiriki basi litakuwa ni kundi rahisi kwamba tunda pale tutacheza mechi tatu tutaondoka lakini kama tunda pale kwa ajili ya kupambana kwa sababu ya taifa na wachezaji mmoja mmoja basi alita kuwa kundi gumu kwa sababu unacheza na Morocco ni mtu ambaye alicheza robo finali ya Old Cup alicheza nusu finali alicheza nusu finali ya Old Cup lakini haimaanishi kwamba si tuende pale tuanze kuofia jeza kucheza na Morocco hapana siku moja tunafanya ni ku, kujiandaa na jambo hilo hapa lipo kwa wachezaji na makocha wao ndo wanataka kuiandaa timu kwenda kukabiliana na kundi letu liko vipi. Kwa hiyo si tutaenda pale kwa sababu tunajiandaa vipi. Kwa sababu zimebakia siku takriban tuseme kama ni kama wiki lakini bado maandalizi hapo. Si tunaenda kupambana na tuna hakika kabisa tutavuka kwa raundi inayofuata. Kwako una utazama vipi mchezo huu wa ufunguzi kwa sababu uh, sisi waswahili kuna uh, msemo wetu mmoja wanasema uh, biashara asubuhi jioni ni mahesabu kwa sababu una michezo mitatu uh, kuweza kuisaka hiyo nafasi ya kwenda hatua uh, ya robo finali na mchezo wa ufunguzi ni dhidi ya Morocco mchezo ambao uh, bila shaka kama tunahitaji kwenda robo finali hatutapaswa kuruhusu kupoteza kwa namna yoyote kwa sababu uh, una, unatoka pale unabakisha michezo miwili pekee labda kwako mchezo huu una utazama vipi na uh, unaweza uka, ukaiona wapi nafasi yetu ya kupata matokeo kwenye mchezo huu dhidi ya miongoni mwa timu bora kabisa Afrika ah, kwanza unakuwa ni mchezo mgumu kwa sababu mechi ya mwisho ya mashindano tumecheza na Morocco na mechi ya kwanza ya mashia tournament tunakuja kucheza na Morocco. Kwa hiyo mechi ni ngumu hata kwa Morocco inakuwa ni mechi ni ngumu kwa sababu mechi ya mwisho tumecheza nao. Kwa hiyo lazima wao hawatakuja vile ambavyo walikuja kucheza na sisi. Kwa sababu hatukucheza mechi nyingine yoyote mpaka tunakuja tunacheza nao kwenye tournament. Kwa hiyo 
wao wenyewe kwa sababu sita watu tumeshajua Morocco anacheza vipi na wao wameshatujua sisi tunacheza vipi lakini sasa sisi na kuwa sababu na kuwa ni mchezaji mgumu kwa sababu wao lazima watakuja na mbinu mpya na sisi tutaenda na mbinu mpya sawa sawa wao watakuja na mbinu mpya kwa sababu tayari wanajua kwamba sisi tumeshawasoma kwa mchezo uliopita lazima wabadiliki na sisi lazima tu tutaenda tofauti kwamba mechi iliyopita tulifanya makosa haya tukaruhusu magoli. Kwa hiyo mimi nasema kwa wachezaji sika zetu ni kujiandaa vitu vingine vyote mambo ya mbinu kila kitu tunawachia walimu wetu. Wao ndo watakuja kutuambia ni jisikiani ambapo tunaingia kwenye mchezo na ufuatao. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mgumu kwa pande zote mbili sio kwa Tanzania. Ila kwa kwa wao utakuwa mgumu zaidi kwa sababu wanaweza wakaisi kwamba tayari tushawajua jinsi ambavyo wanacheza. Sa, sa. na hapo hapo tusalie kwenye uh, mashindano ya Afcon uh, mashindano ambayo uh, uh, kihistoria wa Tanzania tunakwenda kushiriki ikiwa ni mara ya tatu uh, ikiwa ni mara ya tatu tunashiriki mashindano haya lakini rekodi mbaya zaidi ambayo kama taifa tunayo kwenye mashindano haya ni rekodi ya kutoweza kupata ushindi katika tournament mbili zote ambazo zimepita uh, mara ya mwisho tunakwenda Misri uh, tunapoteza tuna, tuna dhidi ya Senegal tunapoteza dhidi ya, ya Kenya ya, lakini tunapata sare mchezo mmoja uh, labda kwa wakati huu uh, unaweza uh, unaiona nafasi ya Tanzania sio tu kuqualify kwenda round inayofuata lakini je tuna nafasi hata ya kuweza kuvunja hiyo historia mbaya ambayo tumekuwa nayo ya kuto kuweza kushinda mchezo katika tournament hii Uh, kama alivyozungumzia mwanzo vitu vyote vinatokana na maandalizi jinsi ambavyo umeiandaa timu sababu kama umeiandaa timu kwenda kushiriki ndio hivyo hivyo timu atakiwa tenda kupata kama umeiandaa timu kwenda labda kuvuka kwenye stage nyingine kwa sababu lazima uwe na malengo kama mimi mchezaji nina malengo yangu kama alivyokuambia kwamba naitumia FCO ni kama nitapata nafasi ya kucheza kuiwakilisha nchi basi nitatumia nguvu zangu zote labda uenda ikiisha FCO ni watu wazungumze kitu changine na bila shaka wa Tanzania watakuwa na historia nzuri sana na Abdi Banda anapokuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa kwa sababu sio mara ya kwanza kwake kueleza wazi kwamba ni heshima kubwa sana uh, kuvaa jezi ya timu ya taifa na kuiwakilisha uh, taifa lako kwenye uh, daraja lolote la ushindani kwa bila shaka hakuna mtu ambaye anaweza akawa na wasiwasi juu ya uh, namna yake ya kwenda kujitolea katika mashindano haya kitu kingine ambacho uh, labda ni kupeleke mbali kidogo kuhusiana na mashindano haya ya Afcon Uh, leo hii uh, miongoni mwa uh, vyombo mbalimbali vya habari vimetoa taarifa kuhusiana na uh, wastani wa umri wa wachezaji uh, katika vikosi mbalimbali vya timu za taifa uh, ambapo uh, vinavyokwenda kushiriki mashindano haya sasa ya Afcon ambapo kwa Tanzania sisi ndo tuna timu ambayo ina wastani mdogo zaidi wa umri kwa maana ya kwamba wastani wetu wa umri ni almost 24 miaka point something uh, huku uh, timu ambayo ikiwa inaongoza kuwa na wastani mkubwa sana wa umri ikiwa ni Misri uh, kuwa na wachezaji wengi sana ambao tunasema ni vijana kuelekea katika mashindano haya makubwa kabisa kwa level ya za timu za taifa barani Afrika unahisi uh, kuna faida kwa, kwa kwa namna ya unavyoitazama uh, kuelekea katika mashindano haya au unahisi kunaweza kukaa kuna changamoto yote ambayo tunaweza tukakutana nayo tunapokwenda kukutana na wachezaji wengine ambao labda they are most uh, experienced players katika uh, timu nyingine na tunajua hii haya ni mashindano ambayo yanaleta wachezaji kutoka ligi zote kubwa duniani katika daraja kubwa kabisa uh, labda unahisi uh, kuwa na timu kubwa ambayo ina vijana wengi inawezekana ikawa ni changamoto kwetu au ni faida kwetu na kwa namna gani ambavyo unahisi uh, hilo linaweza likawa ah uh, mimi naweza nikasema kwamba kuwa na wastani mdogo wa umri kwa national team inaweza kawa ina faida kwetu mimi kwa pengine nasema ina faida kwa sababu lazima tuwe na malengo labda labda malengo yetu kwa labda tumeamua kwenda Fconi hapa na umri mdogo lakini tumechanganya na umri mkubwa labda kupata experience ya baadhi ambao baadaye atakuja kuwa taifa stars ya baadaye. Sasa lazima pae na target kama alivyokuambia lazima pae na malengo. Kama malengo yetu ni kwenda kuenda na vijana wengi kwenda kuyaona mashindano ili 2027 iwe rahisi kwao 
kwenda kuitetea bendera yetu ikiwa ambapo mashamba tafanyika Tanzania. Kwa kwangu mimi na faida. Haimaanishi kwamba kwenda na umri mdogo labda ni kwenda ni ni kwenda labda tu kushiriki hapana kwa sababu hata wao Egypt ambao sasa hivi ni timu ambayo inaongoza kwa umri mkubwa kwenye mashindano haya hata kipindi hicho kwa wana wanahesabika ni wadogo lakini wale wale wamekuja ni national team ile ile na sasa hivi wanahesabika ni ni wakubwa kwa hiyo mimi kwangu ina faida kwa sababu lazima tuwe na target kwamba tunakuwa na 20 wachezaji labda ambao wana miaka 20 22 23 lakini tutaenda kupambana Fcon hii hapa tutapata ambacho tutakipata lakini Fcon inayokuja lazima tuwe na target labda tutacheza nusu finali tutacheza finali kutokana na kuwa tushapata uzoefu na pia kuna na vijana wadogo ni wakuwafungulia vijana wadogo kwamba ikiisha FCO ni watapata bahati ya kwenda kucheza timu kubwa ambayo baadaye watarudi watakuja kuinufaisha national team kwao mimi kwangu naona ni faida kubwa sana kwa na vijana wadogo kwa kikubwa tu ni wa ni wa Tanzania kuamini na kuwa support kwa sababu Yaani hata wafanyeni wa Tanzania watabaki tu kwamba hii ndio nchi yao hata kama wataamua kuikatia tamaa lakini hii ni nchi yao. Kwa kikubwa ni wao ni kuisupport na kuwasupport vijana na kuisupport nchi yetu. Tuta kwa sababu tukiwa wote pamoja kwa hata mafanikio ambayo yatapatikana yatakuwa yanahusu watu wote kwa pamoja. Sio wachezaji peke yake, sio makocha peke. Kwa hiyo ni nchi. Kwa sababu Tanzania ikifanya vibaya haizungumziwi wachezaji peke yake. Wanazungumziwa watu wote hata ukienda kazini wanaambia Tanzania imefungwa. Kwa sasa sioni faida yao kuikatia tamaa nchi yako ikiwa baadaye hata wewe mwenyewe na kuhusu. Kwa hiyo Tanzania watu support na watu unge mkono na wasupport vijana. Wasiseme kwamba labda tumeenda na vijana wadogo au timu na vijana wadogo tutapata matokeo hapana. Mpira sasa hivi unachezwa na umri wote. Kama mchezaji ambaye pia umecheza kwenye uh, nje ya mipaka ya taifa kwa maana ya Tanzania kwa muda mrefu, unadhani uh, nini kinakwenda kuongezeka? kwenye ya squad hii ya Taifa Stars ambayo itakuwa na wachezaji wengi ambao wanacheza maeneo tofauti hususan ambao wametoka nje uh, ambao wanakuja sasa kurejea nyumbani kwa ajili ya kuitetea bendera ya taifa. Uh, kwanza mimi na, napenda kuwashukuru, napenda kuwashukuru na kuwapongeza wote ambao walifanikisha jambo hili hapa kwa sababu sio kazi rahisi ya watu kazi ambayo wameifanya kwenda kufuatilia ndugu zetu ambao wanacheza nje na kuwarudisha nyumbani kuja kui, kuitetea bendera ya nchi yao. Kwa mimi kwanza, kwanza napenda kuwapongeza wote kwa sababu Tanzania tuna labda tuna tunaonekana sio nchi ambayo labda ina wachezaji wengi nje lakini kumbe ndugu zetu hapo nje lakini watu kopa wafahamu. Na pia labda naweza kupongeza ni benchi la ufundi ambalo pia nalo limefanya kazi kubwa sana kwa kwenda kuwashawishi na watu ambao wanahusika wote viongozi labda wa TFF na watu ambao wanahusika watu wote ambao wamehusika kwenda kufanikisha jambo ile hapa ndugu zetu kuja kushupambana sisi hapa kwa sababu sisi peke yetu kuipambania nchi ikiwa kuna watu pia wanaweza kuja kuongeza nguvu kufanikisha kitu ambacho kinawezekana na hisi pia sio jambo baya kuwashukuru lakini chengine ni wao kuja kupambana kwa sababu kuja kwao kunaweza kuwa pana motisha ya vitu vingine kwa sababu wanacheza nje wanakuja kuongeza nguvu na mbosi wengine ambao wanacheza ndani ambao tunakutana na Tanzania kwa pia ni kitu kizuri labda kutaongeza chacho mafanikio labda kutaongeza kupambana kwa sababu itakuwa ni tuna watu wengi ambao wanacheza nje kwa sababu hata inafika tu hata kwenye ile collab inakuwa lazima upambane ili upate collab ya kuwa national team kwa sababu ni jambo zuri na napongeza na Na pia wa Tanzania wa supporti kwa sababu ni ndugu zetu ambuwa leka nje mda mrefu kwa hiyo ni kitu ambuwa watakia kufanya ni kwa supporti tu. Sasa sa. uh, sa, sa hivi kwa, kwa maeneo mbali mbali duniani ya maligi nyingi uh, duniani ziko katika kipindi tunasema chadirisha dogo la usajili. Uh, kwa upande wako uh, mkataba ambao uko nao na Richard Bay uko uko namna gani na kwenye maelezo yako hapo awali ulizungumza kwamba miongoni mwa ligi ambazo pia zinaonekana kukua kwa kasi ni Tanzania pia kwa sasa hivi kwa barani Afrika timu zetu kama hivyo labda Simba Yanga Azam uh, zinapata nafasi ya kushiriki mashindano makubwa kwa maana ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho uh, kwa hapa nyumbani labda uh, hakuna uh, timu yote ambayo ina, ina mawasiliano ya wewe labda kuonyesha ni yote ya kutaka kukurudisha 
kwa maana ya kuwasaidia katika hiyo nafasi ya uzoefu hasa katika mashindano ya kimataifa kwa sababu tunafahamu kuna timu mbalimbali ambazo uh, kubwa tu hapa uh, nchini simekuwa na wakati mgumu katika nafasi ambayo uh, wewe unacheza uh, kiwanjani kwa maana ya kwamba uh, nafasi yako ya ulinzi labda hakuna ofa zozote kutokea hapa lakini labda kwa mkataba wako ulivyo unakuruhusu kuondoka labda kwa kipengele cha namna gani au focus yako iko vipi kwa kwenye swala hili la usajili uh, na isi kule kwanza nina nina mkataba mkataba ni hesabu nilisaidi mwaka mmoja na nina mkataba wa 6 month ambayo labda naweza nikasaini ni pick contact team yote lakini naba naweza kusema unajua mimi kitu ambacho na fry karibia wa Tanzania wengi huwa wana wanafuatilia sana interview ambazo mimi nazifanya na interview mbalimbali ambazo nazifanya ni yani sijafikiria kwamba labda ni nitarudi labda ni ruhusu mazungumzo wa team labda za nyumbani yani bado ni bado ninahisi kwamba nina muda bado wa kwenda kupambana nje zaidi yani bado ni target yangu kuwa South Africa bado ijakuwa ija ni target yangu ya kusema kwamba tayari imekuwa nishafika mwisho labda ni udi nyumbani tena nicheze bado na ndio maana nikakwambia kwamba nime ma, macho yangu akili yangu yote nime nimeyahamisha kwenye Fcon kama nikipata bahati basi kuna kitu inaweza kikatokea ndio kitu ambacho lakini sababu unahisi bado sijagonga mwisho kusema kwamba sasa hivi labda nimecheza labda South Africa team kubwa zile ila target yangu kubwa kabisa kwamba labda kama sitaenda huko ambapo nafikiria basi ni kucheza timu kubwa za South Africa. Uh, labda tuame kidogo uh, kimazungumzo tutoke kwenye swala zima la football uh, kwa maana ya mchezo wa soka tuje sasa kwenye maisha yako uh, binafsi kuna mambo mengi ambayo uh, labda pia watu wanapenda kufahamu kuhusiana na maisha yako binafsi na uh, labda kwa kuanzia uh, tunaweza tukafahamu labda ratiba yako binafsi Uh, kwa kawaida inakuwa vipi unapokuwa kwenye majukumu uh, kwa mfano labda uh, majukumu ya kambi uh, ama tuseme labda wakati wa likizo uh, na nyakati nyingine kama mchezaji ratiba yako ina, inakuwa katika namna gani uh, mimi mara nyingi nakuwa ukikipindi labda nikiwa labda nimeshamaliza mambo yangu ya kazi labda ligi imeisha huwa naotumia muda mwingi sana yani mapumziko yani utumia muda mwingi sana kukana na familia yani na, natumia muda mwingi sana kukaa na familia kwa nakawa na wazazi wangu nakawa na mtoto wangu kwa ni muda mwingi ambao unaotumia hapo na nikiwa nikipincha mapumziko huwa mara nyingi huwa si focus kabisa na mpira ina hata nisikie kama watu wanacheza mpira sasa mimi nakuwa si focus na focus na familia yangu kwa sababu kipindi mimi nacheza mpira huko kwenye ligi zipo zinaendelea na kuwa niko mbali sana na familia na kuwa niko mbali sana na wazazi wangu na kuwa niko mbali sana na ndugu wangu kwa kipindi mapumziko mimi nakitumia sana kukutana na ndugu zangu kuwatembelea ndugu zangu kwa sababu mwisho wa siku ukiacha maisha mpira wale ndo watabaki kuwa ndugu zangu kwa kipindi cha likizo mimi nakitumia sana kuwa karibu na ndugu zangu kuwa karibu na familia yangu sawa uh, agosti mosi ya uh, mwaka 2018 huenda uh, ikawa ni siku ambayo ina kumbukumbu kubwa kwako na unaikumbuka kwa kwa ukubwa wake. Kama atakuwa niko sawa labda unakumbuka kuna tukio lolote kwenye kwenye hiyo siku linahusishwa na hiyo siku kwa maisha yako binafsi. Ya, yeah, ni nakumbuka ni siku ambayo nilifunga ndoa na mke wangu, kwa hiyo ni siku ambayo sitaweza kuisahau. Ya, yeah, sawa. Kwa wakati unazungumzia uh, ratiba zako za mapumziko, umesema unapenda ku, uh, kuwa pamoja na familia kwa maana ya wazazi, mtoto bahati mbaya sana masikio wangu hayakusikia kama umemtaja mke labda katika hili uh, unaweza ukalizungumziaje labda status yako kwa sasa inasomaje kama abdi banda kwa maana ya mtu ambaye yuko kwenye ndoa yuko kwenye mahusiano ama uh, namna gani uh, unajua watu wengi uko kwa fahamu unajua mimi nakumbuka interview yangu ya kwanza <laughs> nilifanya na global yeah. na na interview yangu ambayo ya yeah, tena nyingine ambayo nafanya leo ni na global pia kwa hiyo nili 2018 mwezi wa agasti mwezi wa nane nilikuwa ndio siku ambayo nilifunga ndoa na na mke wangu yeah. lakini unajua kila kitu nakuwa ni risk nakuwa ni risk lakini bahati mbaya mwaka uliopita telekoponi ya gasti tena vile vile tuli tulitofautiana 
basi tukaachana sawa so, na labda twende uh, uh, ndani kidogo uh, kwenye uh, interview ambao unaizungumzia umewahi kuifanya lakini miongoni mwa magazeti ambayo pia amewahi kuripoti uh, kuhusiana na hili uh, ni gazeti pia ambayo liko under global publishers ambalo pia liliwahi kufanya mpaka mahojiano na uh, mzazi mwenzako uh, kuhusiana na changamoto ambazo zilitokea Uh, wapo ambao wanasema uh, kuna majina mengi hapo katikati yametajwa uh, nisingependa pia kutaja moja kwa moja lakini uh, kwa sababu nyinginezo ambazo pia privacy ya mtu lakini miongoni mwa watu ambao wanatajwa kuwa changamoto ama chanzo cha kuvunjika kwa ndoa yako ni miongoni mwa wasanii wa, 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 wa kuigiza ambaye uh, yupo hapa nchini uh, singependa kumtaja moja kwa moja lakini pia uh, kuna mtu anatajwa muhudumu wa afya uh, maeneo ya msasani <laughs> ambao watu wote wawili uh, wakati uh, mzazi mwenzako anaulizwa uh, kuhusiana na kuwa chanzo uh, hakutaka kuweka exactly kwamba ni hivyo lakini yeye alivyoulizwa tu kama kuna link yote kati yao na wewe akasema yeye anachowaombea ni maisha mema labda ni kweli eh, kulikuwa kuna wewe ndio ulikuwa chanzo cha kuvunjika kwa ndoa yako kwa maana ya hayo hao hao wanawake wengine ambao wanazungumzwa au ni vitu vingine ambavyo labda wewe ungependa pia kuviweka sawa ili jamii pia eh, inapolitazama swala hili ijue nini ki, ambacho kilitokea ah uh, unajua mimi naweza nikusema kwamba sometime kuna muda mwingine labda inakuwa ni mimi naweza kusema baba ni risk ya unajua pakitokiaga kitu lazima kinakuwaga na sababu. Kwa hiyo hizo sababu ambazo watu wameziongelea, watu wamesema ni kwa ni hivi ni hivi. Zinakuwaga ni sababu tu lakini mwisho wa siku mimi naamini kwamba ni risk ambazo tu ziko pozipo, mwisho wa siku zimeisha na maisha yanaendelea. Kwa sababu mzazi mwenzangu ni mwanamke mmoja tu ambaye ni mzuri tu, ni mwanamke ambaye anajeshimu, ni mwanamke ambaye mzuri na amenizalia mtoto mzuri. Kwa hiyo Siwezi kusema labda anaweza kaa kuna changamoto alikopo yuko nayo lakini mwisho wa siku na kuoga ni riski uwezi kusema kwamba labda kama ilitokea mimi nimemwoa kwa imetokea tumeachana kwa lazima maisha endele lakini haikuwa sababu ya kusema kutokana na watu ambao watu walikopo wanaongea tu pembeni watu sio wanasema sio msasani ni watu ambao mimi siwezi kuwafahamu lakini kila kitu kinakuwa kikuna sababu yeah sasa so, uh, miongoni mwa mwa vitu ambavyo tunasema vinakuwa vyenye athari kubwa sana hususan kwa wachezaji ni mahusiano ambayo wanakuwa nayo uh, kumekuwa kuna ripotiwa taarifa mbalimbali za mchezaji labda kiwango kimeshuka kutokana na labda mahusiano yake nje labda hayakuwa vizuri na vitu kama hivyo hivi karibuni imewahi kutolewa hata rekodi ya mchezaji kama Marcus Rashford inaelezwa kwamba anapokuwa kwenye mahusiano na huyo uh, mpenzi wake Sofia anakuwa kwenye form alafu zinapotoka taarifa kwamba hayuko kwenye mahusiano naye eh, kuna kuwa kuna changamoto ya form lakini akirejeana naye pia anaonekana kama yuko kwenye form kwako mahusiano yako ha, haya, ama ku, kupata changamoto hizi za kimahusiano hususan labda mpaka inafika wakati uh, na, na kila, uh, wewe na mzazi mwenzako kila mtu anachukua uh, hamsini zake labda haijawahi kukuathiri kiwango chako uwanjani na labda kama ilikuathiri ni kwa kiasi gani na namna gani ambavyo uliweza kupambana na hali uh, ni ukweli kwamba unajua ukishaziona kuwa na mtu unajua mnashare vitu vingi mnashare moment nyingi sana lakini kuna muda lazima ukubali situation halisi iko vipi. Mimi na mzazi mwenzangu watu kuachana vibaya. Yaani ilifika hatua tukaona kwamba kwa nini iwe hivi, kwa nini isiwe hivi. Kwa hiyo tukuachana vibaya. Kwa hiyo hata kule kuachana kwetu hakukuniathiri mimi au hakukumuathiri yeye. Wala kukumuathiri mtoto. Kwa sababu tulikaa tukaona kwamba hii naona kama haitafanya kazi kwa wakati huu hapa. Kwa nini labda utusifanye hivi au kwa nini usiwe hivi ili maisha mengine endele. Kwa upande wangu mimi maikuniathiri. Japokuwa kuna zile moment ambazo ulikopo unashare na mtu labda miaka mitano, miaka sita, lazima utakuwa unazikumbuka lakini mwisho wa siku lazima ujue kabisa kwamba kuna vitu vinakuja na kupotea. Kwa mimi akikuniathiri sana wala akiku, akikuaribu chochote kwenye maisha yangu ya kazi kwa niliamini kabisa kwamba bila kazi 
vitu vingine haviwezi kwenda kwa hiyo nilifocus niliona okay hii haiwezi kufanya kazi upande huu hapa let me focus na kazi upande huu pili kwa hiyo akikuonea tiri kitu chochote japo kuna zile moment tunakuwa labda unazimisi kwa sababu ni mzazi mwenzangu ni mtu ambaye alikana naye karibia miaka sita, miaka saba la ni mtu mzuri kwa hiyo kuna vitu vidogo vidogo lakini havikuniathiri kwa upande wa kazi. Okay. Sawa sawa. Uh, Havikukuathiri kwa upande wa kazi. Sasa uh, huaga uh, una, una, unafuatilia mitandao ya kijamii. Ya yeah, nafuatilia. Okay. Sawa sawa. Uh, mwaka 2022 miongoni mwa vitu ambavyo vilitembea sana kwenye mitandao ya kijamii uh, ni swala ambalo kidogo linahusiana masuala ya, ya football lakini halikuwa lenye picha nzuri sana kwa sababu Uh, miongoni mwa mitandao maarufu kabisa ambayo ina ripoti habari za michezo hapa barani Afrika kutokea nchini Afrika ya Kusini uh, inaelezwa kwamba lilinukuu nukuu kutoka kwako iki, ikieleza kuhusiana na wewe kuwaonya Orlando Pirates uh, kuelekea mchezo wao dhidi ya timu moja hapa uh, Tanzania kwamba huenda uh, hiyo timu imekuwa na tabia ya uh, kwenda uh, kuzungumza na marefu na hiyo taarifa ili sambaa sana kiasi kwamba uh, nadhani mashabiki wa hiyo timu walirejea na kutoa uh, labda maneno makali sana kwa upande wao kwa labda uh, kama ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii na tukio kama lile limetokea uh, kwanza kulikuwa kuna uh, ukweli wa hiyo hiyo kauli ama uh, ilikuwa ni ya kuzushwa pia na namna gani ambavyo wewe uliweza kuhando ile response ya mashabiki sasa ambao wa ile timu ambayo wewe inanukuliwa kwamba ulizungumzia katika namna ya tofauti. Ah uh, unajua kwanza ile jambo alikuwa la kweli. Yaani alikuwa la kweli lakini unajua lazima uelewe kwa mchezaji au mtu ambaye ni unashughulika na falsafa nyingine au labda unafanya kazi fulani lazima kuna watu nyuma watakuwa wanapendezwa na kila ambacho unakifanya na kuna wengine wapendezwe kila ambacho unakifanya ile habari ilikuwa ya kweli lakini kutokana na ile pressure ile mechi kuna vitu vingi huwa vinatokea kufanya ile mechi kuwa yani kufanya ile pressure ya mechi mpaka mechi yenyewe inakaribia kwa hiyo kuna unajua kuna watu tu wana wanaweza wakaamua kwamba sisi lazima tukushushe au tukupandisha wani watu wao hapo na kuna watu kwenye maisha wapotezi kitu kwa sababu ni mtu ambaye anaweza akaamua akatunga story alafu anakaa pembeni anakuacha wewe udili na washabiki ya udili na watanzania. Kwa hiyo ile habari ilitungwa tu na watu na ni watu tu ambao hawapendi mafanikio yangu mimi au ni watu ambao hawapendi mimi kuwa niwepo lakini kwangu haikuwa ishu kubwa kwa sababu jambo la ambalo sio la ukweli aliwezi kukaa muda mrefu. Watu watakuchukia, watu wataongea na au, sio rahisi mi kutoka mbele ya hadhara kama sasa kuambia watu kwamba jambo sio la ukweli ikiwa mtu tayari kashaamini sosi yake ya habari kwamba inasema ni ukweli. Kwa hiyo sio rahisi mimi kumwaminisha kila mtu. Lakini mwisho wa siku lazima ni focus na kitu ambacho mimi nakifanya. Yaani kuna vitu ambavyo vinatokea visikurudishe nyuma kwenye malengo yako. Ila ipo siku wale wa Tanzania watakuja wataamini au wale watu wa mpira watakuja wataamini kwamba kile kitu wakufanya. Kwa hiyo kiliniathiri na sababu ndipo kwenye mitandao sio kitu kizuri kama unapita kwenye mitandao unakuta huyu mtu ana matusi huyu mwingine anatukana hadi wazazi anatukana kila kitu mwingine anakuombea dua mbaya kwamba atafanya hivi sio vitu vizuri lakini kuna kipindi lazima ile mishale uikwepe ili usogee mbele kwa hiyo sikuwalaumu kwa sababu kuna watu walikuja aliwaaminisha hivyo kwa hiyo ni ngumu kuja kutoka mbele hata la kuambia kwamba mimi sikufanya kile kitu sasa abdi tumezungumza mengi sana na tunaweza tukakaa hapa tukazungumza mengi kukuhusu kwa sababu uko na story nyingi ambazo uh, mashabiki wako na watu wa football wanatamani kuzifahamu lakini pia na nafahamu kama mchezaji unahitaji muda mwingi sana wa kupumzika kwa hiyo uh, ni, ni ninge penda kukuuliza vitu viwili ambavyo kwangu naweza nikasema labda ni vitu viwili vya mwisho kabisa kwa wakati huu najua uh, na majukumu mengine na wakati mwingine utapata nafasi labda ya kuzungumza vitu vingi zaidi nafahamu ni miongoni mwa watu ambao ni wapenzi wa uh, kusikiliza mziki uh, nafahamu hicho kitu uh, nina ninatamani ku uh, kujua nyimbo zako kumi ambazo ulizisikiliza zaidi mwaka uliopita kwa maana uh, tutengenezee top 10 ya nyimbo ambazo uh, uli, ulizisikiliza zaidi ama unapendezwa nazo zaidi kwa maana ya kuanzia namba 
kumi mpaka namba moja. Namba moja ni ki, nikiwa na maana ile bora zaidi. Kwa hiyo kati ya nyimbo zote ambazo ulizisikiliza mwaka uliopita uh, kuanzia kumi mpaka moja utatutajia lakini pia uh, ujiandae na kututajia kikosi cha uh, Taifa Stars ambacho kwako unahisi uh, kwa kipindi cha wewe ukiwa active unacheza uh, ikiwezekana wale ambao umepata nafasi ya kucheza nao lakini hata ambao hujawahi kupata nafasi ya kucheza nao kwako unahisi kikosi bora cha timu ya taifa ya Tanzania kwako uh, na utukisema kwako it means unakuwa free kujieleza e, yani wewe unakuwa kocha eleza kikosi chako ambacho unahisi kama unge, ungepewa ikiwezekana hata wewe mwenyewe kujiweka humo ungeweza hata kuchukua ili kombe la Afcon kwa namna yoyote ile ambayo unaweza ukaeleza uka lakini kama watu watakuwa wafahamu mzazi mwenza wa, wa Abdi Banda ni dada kabisa uh, wa uh, msanii mkubwa kabisa hapa uh, nchini Ali Kiba uh, kwa pia ni miongoni mwa watu ambao wako karibu uh, Abdi Banda na Ali Kiba ni watu ambao wako karibu kwa kwa kile ambacho mimi ninakifahamu uh, unajua mina ni mtu ambaye nasikiza mziki sana yani Yaani mara nyingi ukiacha labda kuongea na simu, ukiacha ku, ku join na wenzangu kuhusu mazoezi, mara nyingi nakuwa niko chumbani nasikiza muziki. Ni mtu ambaye nasikiza muziki sana. Kwa hiyo ukiniambia nikutajie playlist playlist yangu ya nyimbo kumi Yaani katika hizo playlist ya nyimbo kumi yani naisi naisi bwana Mario anaweza akatawala sana kwenye hiyo kwa sababu ni mtu ambaye amefanya vizuri sana kwa yani toka na toka anaanza mziki ni mtu ambaye anatoa hit song ila star. Kwa hiyo na nyimbo ya kumi naweza nikasema ni ya Mario amemshirikisha Ali Kiba. Na isi kwa jina inaitwa Love Song. Ya yeah, Love Song ni nyimbo ya kumi Na na nyimbo ya tisa nimekwambia kwamba playlist yangu mimi anakuwa Mario sana. Eh kwa hiyo nyimbo ya tisa lazima atakuwa ni, ni Ali Kiba featuring Mario ile mke wa mtu mke wa mtu sumu ya yeah. kwa hiyo nyimbo nane nyimbo nane nyimbo ya saba ni Led JD ile mambo matano yani mimi kuna unajua <laughs> unajua unajua mimi kuna na kuna wasanii na wasikiza so, nasikiza kuna vitu ambavyo navisikiliza ndani ambavyo wanavimba Yaani ni wasanii ambao kwanza nawapenda. Kwa sababu JD ni msanii ambaye mimi namkubali muda mrefu. Ni mtu ambaye namkubali. Kwa hiyo namba 8, namba 7, namba 7 inachukua le JD mambo matano. Kwa sababu tushataja mbili zile. Kwa hiyo namba 6 Namba 6 unajua unaweza ukasema afu kuonekana kwamba labda anampendelea. Unajua ndadoana mimi nikawaambia watazamaji kwamba Hapa anachokifanya ni mtazamo wake binafsi kwa sababu uh, wenda Novatus Dismas yake ambiwa ataji nyimbo zake atasema uh, za, uh, watu wa Arusha huko Singeli and stuff kama hizo. <laughs> eh, mimi nikiambiwa nitaji nyimbo zangu nitataja za kwangu. Kwa hiyo ndio maana nikasema wewe kuwa huru kwa sababu hata kama mtu mwingine atasema unapendelea bado ni mtazamo wako. Uh, namba saba ni nyimbo ya Juxi featuring Diamond. Yeah, yeah, yeah enjoy. Ni nyimbo nzuri. Namba sita ni Juxi featuring Jinako. Ziko mbili ni ile ya ukiacha enjoy na ile nyingine ambayo kamsha Jinako ni kama mapiano. No, no sugar daddy. Sio pipi, pipi ni ya Jinako. Nasema ni Juxi featuring Jinako. Ni ya mapiano kwa sababu alianza kutoa hapo, alafu ndo akaja akatoa enjoy. Akaja akatoa enjoy. Yeah, number 5. Kwa zina baki, tano bora. Zina baki tano bora. Kwa watazamaji na subi kusubi tano bora za kwangu. <laughs> ah, na msikiza sana Roma. Ya, yeah, Roma na msikiza sana. Ana njimba mbona msikiza sana ni ambayo alitoa mwaka jana. Hezo ngumzi mambo ya siyasa ni ambayo ali aliimba kule kule ambapo yuko Marekani. Kwa namba 5 anasimama Roma. Namba Namba 4 anasimama Diamond. Ile nyimbo yake ya shoe. Wae ni nyimbo moja nzuri ambayo ni nyimbo ambayo sidhani kama aliyoimbia Tanzania. Ile nyimbo ya kuimbia Tanzania. Ile nyimbo aliimbia watu ambao 
wanapenda vile vitu ambao sababu lazima ujue unaimbia tu gani. Yeah, namba 5, namba 4 ni Diamond. Namba 3 ni bwana Chino kwa sababu kuna muda lazima ukienda club kwa sababu Eh uh, ukienda ganje unasikia anapopita unamkuta mtu anamzungumzia chino mpaka ukajiuliza kwa sababu ngoja kwanza niingie YouTube ni muangalie chino ni nani. Kwa sababu kila mtu kia anakuambia chino, kila mtu anakuambia chino. Kwa hiyo chino ile kibela naisikiliza sana. Yeah. Namba 2 No, Tommy Flavor na Alikiba. Tommy Flavor na Alikiba. Huko. Yeah. Mtazamaji imebaki nyimbo namba moja Hii ndo nyimbo yake bora kabisa uh, Bwana Abdi Banda. Uh, tumesikiliza kuanzia kumi mpaka mbili namba mbili ikichukuliwa na Tommy Flavor na Likiba huku. Sasa uh, tunampa nafasi ya kusikiliza nyimbo yake bora kabisa ambayo uh, huenda hata akawa ameweka kwenye ringtan kama wakati mwingine ameipenda ame zaidi kufikia huko. Uh, namba moja ni nyimbo ya Likiba ya Utu. Yeah. <laughs> sawa sawa na mtazamaji hizo zilikuwa ni nyimbo kumi bora kabisa za Abdi Band ambazo yeye kwake anaweza akasema ndio playlist yake bora kabisa uh, na kama angeambiwa aweke nyimbo kumi tu kwenye simu yake basi ingekuwa hizo ambazo amezitaja namba moja uh, ikiwa ni ya tuseme ni shemeji yake rafiki yake <laughs> alikiba uh, sasa ni muda wa yeye kututajia kikosi chake bora kabisa cha uh, timu ya taifa ya Tanzania taifa stars ambacho anaamini anaweza akakichukua aka hicho na akaenda akatuletea kombe la uh, mataifa ya Afrika Afcon uh, unajua kikosi ambacho cha kwangu bora kama kocha afu ni mchezaji unajua ni kujumlisha watu ambao nilicheza nao kipindi naanza ni watu ambao yani walikuwa kama ni marol modo wangu ambao wamefanya paka mimi kuepo hapa. Kwa hiyo nikikwambia nikutajie kikosi golini ni Aishi Manula. Ya, yeah, golini ni Aishi Manula. Sababu ni mtu ambaye nimecheza naye kuanzia under 17. Under 17 ni mtu ambaye nimekuwa naye, ni mtu ambaye nimecheza naye, kwa nimeshia naye vitu vingi sana kwa wakati mmoja Aishi Manula ni mchezaji wa muda mrefu. Kwa fullback ya kulia kwa fullback ya kulia kwa sababu mmeniambia haraka haraka fullback ya kulia hapo Shomari Kapombe. Ya Shomari Kapombe ni ni mtu ambaye labda nikimzungumzia Shomari ni mtu ambaye amecheza kwa kiwango kikubwa kwa muda mrefu. Ya, yeah, kwa wamecheza kwa kiongu mbwa kwa mda mrefu. Fullbacki namba tatu, kwa sababu kwa hitimu mbwa na itaja, mila banchese namba tatu. Ayo si Nova S kwa hapa namba tatu. Ayo Nova S kwa hapa. Nova S kwa hapa. Nova ni rafiki yangu wakini timu ya S kucheza. Atu S kutuletea kombe. Kwa hiyo mimi itacheza namba tatu kipindisho labda nakuwa niko bench kina lazima nicheze sasa tunataka kombe lazima nicheze namba 3 4 na 5 agrey morris anacheza na carnaval ya agrey na carnaval kwa sababu ni watu ambao nimewashuhudia na ni watu ambao mimi wani nimejifunza vingi kupitia wao na walikuwa katika wakati bora japokuwa kipindi kile alikopo Yaani mpira wetu haujaamka tofauti na sasa hivi. Yaani naamini kama ingopo kipindi kizazi chao kile kipo kwa wakati wa sasa hivi tungezungumza mambo mengine. Yaani wao ndio walikopo, yani kuna vitu vingi yani kopo amevifanya. Agrey Morris na Carnaval. Namba sita Mwenye kazi moto. Yaani nilikwambia kwenye kikosi hicho sasa nataka ubingwa Nova Wales kucheza. <laughs> Ah, Nova hizi kucheza kikosi cha. Jambo hapo inabidi. Mimi timu yangu Nova acheze. Okay. Sawa sawa. Timu yangu ya Nova acheze. Msagia punguni. Achezi timu yangu. Anacheza mwenye kazi moto. Mwenye kazi moto anacheza namba sita. Na Watanzania wengi wanamjua mwenye kazi moto. Na wanajua mwenye kazi moto anatoka JKT Simba wanamvua magwanda asicheze aache kazi jeshini aje acheze Simba watu wanamjua mwenye kazi moto namba sita. Namba saba, anacheza Amri Kiemba. 
kwa sababu nataka niike midfield wengi kwa anacheza mbikiemba namba 7 namba 8 naweza nikamweka Aruna Moshi Boban yeah Aruna Moshi Boban namba 9 anacheza Thomas Ulimwengu namba 10 anacheza Mbwana Samata <laughs> unajua unataja kikosi alafu unasubiri comment za unajua unapokuwa kocha unataja kikosi alafu unasubiri comment za 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 watu wa mpira sasa kusema kwamba kikosi hichi bwana si nataka fulani nataka fulani sasa mimi ndo kocha namba 9 Thomas Limwengu namba 10 Mbwana Samata namba 11 Simon Msuba Sawa sawa mtazamaji wa Global TV online umesikia kikosi cha wachezaji na moja ambao uh, Abdi Banda anaamini kabisa kama anakwenda nao kule Ivory Coast wanarudi hapa na ndoo ya kombe la mataifa ya Afrika kwa maana ya Afcon. Uh, wachezaji moja bora kabisa katika kikosi cha Abdi Banda amesema Ngoni anaanza na Aishi Salum Manula, nambari mbili anamweka Shomari Kapombe, nambari tatu yeye mwenyewe anamaliza. Nne na tano ni Akri Morris pamoja na Nadir Harubu Kanavaro, nambari sita amemweka Mwenye kazi moto. Saba Amrikiemba, nane Haruna Mosh Bobani, tisa Thomas Ulimwengu, the bull striker. Nambari kumi ni Popa, captain Mbwana Ali Samata. Na nambari kumi na moja, amesema anamaliza na Simon Epigodi Msuva. Hicho nicho kikosi chake bora kabisa Abdi Band, ambacho anaamini uh, kingeweza kushinda hata ubingwa wa uh, kombe la mataifa ya Afrika Afcon. Uh, tulikuwa na wakati mzuri sana uh, na Abdi Banda karibuni uh, lisana tumezungumza naye na tumepiga story nyingi kuanzia maisha yake uh, alipoanzia soka changamoto mbali mbali alizokutana nazo miongoni mwa wachezaji ambao wamekutana na skendo nyingi tumezungumza skendo ya Simba Coastal Union Chipa uh, masuala yake binafsi ya kimahusiano yeye na mke wake yeye na wanawake wengine ambao walikuwa kitajwa kuwa uh, changamoto ya mahusiano yake lakini pia tumezungumza uh, kuhusiana na kombe la mataifa ya Afrika Afcon uh, na namna gani ambavyo anaitazama nafasi ya Tanzania kufuzu hatua ya robo finali na hata kwenda mbali zaidi katika mashindano haya na nimefurahishwa na kuona kwamba uh, bado anatazama mbali zaidi kwa maana ya Afcon ya 2027 uh, ambayo Tanzania, Uganda na Kenya uh, watakuwa na joint wa katika kuzi kuiandaa akiamini kabisa kikosi cha vijana ambacho kimeitwa na kocha Adel Mruch um, kina kwenda kupata uzoefu kwa ajili ya mashindano hayo makubwa ambayo yanakwenda kufanyika miaka michache ijayo Tanzania ikiwa miongoni mwa timu ambazo zinakwenda kuhodhi mashindano hayo makubwa kabisa kwa ngazi ya timu za taifa. Tumezungumza mengi sana na kama ambavyo nimekwambia wana michezo hawa ni watu ambao wana wanahitaji muda mwingi sana wa kupumzika kwa ajili ya recovery ya miili yao kwa sababu wako kwenye uh, kwenye program nyingi na nzito za mazoezi. Kwa hiyo hatungeweza kuzungumza yote kwa wakati huu. Tapata nafasi nyingine ya kuzungumza mengi zaidi. Nyuma ya Kamela alikuepo uh, Hilal Daudi uh, sisi upenda kumuita HD uh, hicho ambacho unakiona kwa uangavu wake basi ni kazi yake bora kabisa Hiral Daudi lakini ulikuwa nami Joel Thomas katika dakika zote hizo ambazo tulikuwa tukizungumza hapa na Abdi Banda kwa Hivi utajisikiaje ukishuhudia Taifa Stars live bila jenga? Ndio, pata nafasi ya kushinda tiketi moja kati ya nne kushuhudia Taifa Stars ndani ya Afcon. Kwa shabiki nguvu na kupata historia hii ya maisha nchini Ivory Coast kuanzia Novemba 16 hadi Desemba 15, weka pesa, beti na wengine kwenye draw ya kuamshindi siku zote unapata zaidi ya Betway. Betway, bab kubwa. Ili kuwa mwana familia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kukomment.